வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பப்ளிக்கில் இங்கிலீஷ் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இல்லை இருந்தாலும் இந்த குவார்ட்டரியில் இங்கிலீஷ் பேப்பர் டூவில் எப்படி எளிமையாக பாஸ் ஆகுறது அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதில் எளிமையாக ஐம்பத்தேழு மார்க் எடுக்க முடியும் சப்ளிமெண்ட் ரீடிங் அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இவ்வளோதான் இதில் போர்ஷன் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் படித்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஜென்ரல் நாலேஜ் இருந்தாவே ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இருந்தாவே போதும் ஃபஸ்ட் சப்ளிமெண்ட் ரீடிங் பார்க்கலாம் அதில் நைன்டீன் மார்க்ஸ் ரொம்ப எளிமையாக எடுத்துட முடியும் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சரில் ஃபோர் ஃபோர்டீன் மார்க்ஸும் காம்பரிஹென்ஷனில் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் இது ரெண்டுமே சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் தான் ஐரன் ஃபி த ஸ்பீக்கர் அந்த மாதிரி வரும் ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் பத்தொம்பது மார்க் எடுத்துக்கலாம் டைமும் ரொம்ப கம்மியாக தான் கன்சியூம் ஆகும் ஈஸியாக நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சம்மர் ரைட்டிங் நோட் மேக்கிங் பிக்சர் காம்பரிஹென்ஷன் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக எழுதினீங்கன்னாவே ரொம்ப எளிமையாக இதே மாதிரி இருக்கிற அஞ்சு மார்க்ஸ் மார்க் எடுத்துடலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு புக் ஸ்டோர் இல்லாட்டி ஒரு ஃபேப்ரிக் ஸ்டோர் இல்லாட்டி கிளாத் சென்டர் ஃபர்னிச்சர் அந்த மாதிரி தான் வரும் அதனால் அதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு மூணு டயக்ராம் போட்டு ஒரு கொட்டேஷன் மாதிரி போட்டு டேட் இதெல்லாம் எழுதினாவே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியும் சம்மர் ரைட்டிங் அதே மாதிரி தான் நோட் மேக்கிங் அதே மாதிரி தான் எடுத்து நோட்ஸ் சப்ஜெட்டிங் அது கீழே நாலு பாயிண்ட் சப்ஜெட்டிங் டாப் பிங்க் போட்டு எழுதினீங்க அப்படின்னா நோட் மேக்கிங் முழு மதிப்பு எடுத்துக்க முடியும் பிக்சர் காம்பரிஹென்ஷன் ஒரு ஜென்ரல் நாலு லைன் படிச்சுருக்கீங்க ஐ லைக் திஸ் பிக்சர் திஸ் பிக்சர் இஸ் அபவுட் இதில் வந்து எவ்வளோ படங்கள் இருக்குது என்ன படம் இருந்துச்சு இது மாதிரி எழுதினீங்கன்னா பிக்சர் காம்பரிஷனை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் முழு மதிப்பு எடுத்துட முடியும் அடுத்து எளிமையாக எடுக்கக்கூடிய டூ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மூணு டூ மார்க்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று வந்து எக்ஸ்பேண்ட் த ஹெட்டிங்ஸ் பை சார்ட் அண்ட் ரோட் மேப் இது எல்லாமே ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் பை சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பை சார்ட்டில் இருக்கிறத நீங்கள் வேர்டிங்ஸில் எழுதினா போதும் இதில் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சைக்கிள் இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்கள் வேர்டிங்ஸில் எழுதினா போதும் ரோட் மேப் ஜஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் லைன்ஸ் எழுதினீங்கனா போதும் முழுமையான மதிப்பெண் இதில் எடுத்துட முடியும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக டூ மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அதிக மதிப்பெண் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ரைட்டிங் அண்ட் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் பொறுத்த அளவுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் நீங்கள் ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல் லெட்டராக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த ஃபார்மெட் மட்டும் எழுதினீங்க அப்படின்னாவே ரெண்டுலேருந்து மூணு மதிப்பெண் எளிமையாக எடுத்துட முடியும் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் உங்களுக்கு ஹின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பற்றி நீங்கள் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் எழுதிட்டு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுங்க எழுதினீங்க அப்படின்னா இதுக்கு எட்டு மதிப்பெண் எடுத்துடலாம் ஸோ ரொம்ப எளிமையாக ஸ்லோ லேனர்ஸோட இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பரை பொறுத்த அளவுக்கு ரொம்ப எளிமையாக ஃபிஃப்டி செவன் மார்க்ஸ் எடுத்துட முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்க